लिखते उटपुट आस लाइट अच्छा दिखे ख्याल करें ख्याल करें जिन पाई चारिंग 
তাহলে এখন আমরা এই অংশটাকে যদি এই জিনিসগুলো দিতে চাই তাহলে প্রথমে ধরেন আমরা এই তো প্যাডিং দেই এর চারপাশে যে প্যাডিং 20 পিক্সেল দিলাম দেখেন ওর চারপাশে আগে দেখে নেন পরে কইরেন ওর চারপাশে দেখেন আগে প্যাডিংটা না দিলে কি ছিল এখানে প্যাডিংটা না দিলে আগে এরকম ছিল না এখন প্যাডিং দিলাম চারপাশে ও প্যাডিং নিচ্ছে এখন প্যাডিং এর পরে আসতেছে কি এখন প্যাডিংটা দেন চারপাশে প্যাডিং দেন বিশ পিক্সেল এখন প্যাডিংটা চোখে দেখা যায় যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থাকে এখন এবং প্যাডিংটা কন্টেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কে নেয় এই কি বলছি আচ্ছা এখন দেখেন এই প্যাডিং প্যাডিং এটা আমরা দেখেন 20 পিক্সেল দিছি ও কিন্তু চার পাঁচ দিয়ে নিয়ে নিছে কিন্তু আমাদের যদি চার পাঁচ না লাগে এমন তো হতে পারে তাই না আমরা আমরা ধরেন প্যাডিং টপ দিতে চাই প্যাডিং টপ ধরেন 20 পিক্সেল দিলাম এখন দেখেন টপ থেকে বিশ পিক্সেল নিয়ে নিচ্ছে এই যে টপ তারপরে ধরেন প্যাডিং রাইট দেই প্যাডিং রাইট ধরেন আর একটু বাড়াই দেই ত্রিশ পিক্সেল দেই তাহলে রাইট থেকেও প্যাডিং নিচ্ছে আমি আগে বলি বুঝেন তারপরে লিখেন লেখার জন্য পাগল হয়ে যায় না তারপরে প্যাডিং বটম দেই ধরেন চল্লিশ পিক্সেল বটম থেকে নিচ্ছে এরকম আমরা আলাদা আলাদা দিতে পারবো তারপরে প্যাডিং লেফট দেই ধরেন পঁয়তাল্লিশ পিক্সেল তাহলে লেফট থেকেও নিয়ে নিল এখন লেখেন দেখেন যদি আলাদা আলাদা এরকম চারটা লিখতে হয় তাহলে এরকম আমরা চারবারে লিখব না একটা দুইটা যদি লাগে তাহলে লিখব প্যাডিং টপ লাগলো প্যাডিং রাইট লাগলো দুইটা লাগছে তাহলে আলাদা আলাদা লিখবো কিন্তু একসাথে যদি চারটা লাগে তখন আমরা লিখব কিভাবে যে প্যাডিং বিশ পিক্সেল লিখলাম ত্রিশ পিক্সেল লিখলাম চল্লিশ পিক্সেল লিখলাম এবং পঁয়তাল্লিশ পিক্সেল লিখলাম দেখেন একই রকম আসছে তার কারণ কি যে এখানে বিশ তিরিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ দিছিলাম বিশ তিরিশ তার মানে কি প্রথম ভ্যালুটাকে টপ হিসাবে কাউন্ট করবে প্যাডিং লিখে আপনি প্রথম যেটা দিবেন সেটা টপ হিসাবে নিবে পরেরটাকে সে রাইটে নিবে তারপরে সে বটমে নিবে তারপরে সে লেফটে নিবে ঘড়ি কাটা যেদিকে ঘুরে সেদিকে যাবে ঠিক আছে
এখন এটা দিলাম তো এখন দেখেন যদি এমন হয় যে আগের মতোই যাবে তারপর একটা বটম এখন লেফট কে খুঁজে পাচ্ছে না রাইট কে কপি করবে অন্য কাউকে না বুঝছেন দেখেন লেফট আর রাইট এর সময় যদি এটাকে জাস্টিফাই বলে দেই তাহলে দেখেন সমান সমান বুঝতে পারবে মানে মার্জিনের মতন তো যা পারবে কারণ এখানে আর এখানে সমান চল্লিশ চল্লিশ বুঝতে পারছেন দেখা হয়েছে তারপরে দেখেন যদি দুইটা ভ্যালু থাকে কি পাবে দুইটা ভ্যালু থাকলে টপ হ্যাঁ হ্যাঁ টপ বটম লেফট রাইট গুড এটা বুঝে গেছেন টপ রাইট বটম লেফট বা টপ টপ বটম লেফট রাইট যেটাই বলেন প্রথম দুইটা টপ বটম প্রথমটা টপ বটম তাহলে এই সবগুলি কমেন্ট করে রাখি তার প্যাডিং এই কয় ভাবে লেখা যায় শুধু চারপাশে এটাকে দিয়ে রাখি ও আরেকটা হচ্ছে ভয় না আপনি কোনো একটা তো দিবেন না একটা তো দিবেন না যে একটা ফাঁকা থাকবে এক বলছিলেন না একটু আগে ধরেন এখানে জিরো দিলাম তাহলে লেফট জিরো নিয়ে নিবে তাই না লাস্টের চার নাম্বারটা তো লেফট প্রথম হচ্ছে ওর উইথেল দিলাম কতটুকু উইথ হবে বর্ডারের শুধু টু পিক্সেল দিচ্ছি বর্ডার ও কোনো আউটপুট দিবে না ওর স্টাইলটা বলে দিতে হবে যে কিরকম হবে সলিড হবে না ডটেড হবে কিরকম হবে এটা বলে দিতে হবে সলিড দিলাম এখন নিবে কিন্তু ও ডিফল্ট একটা কালার নিয়ে নিছে আমরা কালার না দিলেও একটা ডিফল্ট কালার নিয়ে নিবে এখন আমরা যদি কালার দেই চারপাশে গেল তাই না আমরা এক মানে এরকম হচ্ছে তিনটা ভ্যালু দিলাম দিয়ে এখন আমরা আলাদা আলাদা দিতে পারবো ধরেন বর্ডার টপ টপ 
এটাই দিলাম লিখে দেখেন আউটপুট শুধু টপ দিছি আসছে শুধু টপ দিছি শুধু টপে আসছে এখন আবার আমরা এটাকে কি করতে পারবো বর্ডার বটন করি এটা ধরেন এটা ওইটা সলিড ছিল এটা ডটেড দেই दीबो की রাইট দিতে পারবো রাইট ধ্যান দিলাম ড্যাশ ড্যাশ কি হইলো ডাবল দেই যদি এবং কালার ডাবল আসলো এরকম মানে এটা ডিজাইন করলাম আসলে তো এরকম হয় না তাই না মানে কিন্তু আমরা আলাদা আলাদা দিতে পারবো বর্ডার টপ বর্ডার বটম বর্ডার রাইট বর্ডার লেফট এরকম আলাদা আলাদা আমরা দিতে পারবো কিন্তু ওরকম চারটা লিখতে পারবো না প্যাডিং এর মতন একসাথে চারটা ওটা পারবো না যেখানে একসাথে চারটা লিখছি একসাথে তিনটা লিখছি মানে এখানে ওর তো ভ্যালুই তিনটা আপনি কিভাবে লিখবেন আচ্ছা এ ইয়ে কি বলে যে সিএসএস থ্রি আবার বর্ডারের ভ্যালুগুলিকে আলাদা আলাদা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখছে ধরেন বর্ডার 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 উইথ বর্ডার উইথ ধরেন থ্রি পিক্সেল দিলাম বর্ডার উইথ থ্রি পিক্সেল এটু দিলাম কিন্তু এটা তো আসবে না তারপরে বর্ডার হচ্ছে ইয়ে কি বলেন তো স্টাইল দ্বিতীয়টা হচ্ছে স্টাইল 
border style ধরেন দিলাম সলিড এখনো ডিফল্ট কালারটা নিয়ে নেবে তারপরে ধরেন বললাম বর্ডার কালার এরকম আলাদা আলাদা দিছে যে আমরা চেঞ্জ করে শুধু ওই জায়গাটাতেই চেঞ্জ করলাম বুঝতে পারছেন ব্ল্যাক যদি থাকে এই হচ্ছে আলাদা আলাদাও লিখতে পারবো এখন আমরা শুধু চারপাশে এই যে একটা বর্ডার দিয়েছিলাম এটাকে রেখে দেই বর্ডার টু পিক্সেল সলিড এটাকে রেখে দেই ডান এখন দেখেন বর্ডার গেল প্যাডিং গেল বর্ডার গেল এরপরে কি আছে বক্স মডেলে মার্জিন এটা ট্রান্সপারেন্ট এটা আমরা বুঝতে পারবো না মার্জিন মার্জিন দিলাম ধরেন তিরিশ পিক্সেল দেখা হয়েছে চারপাশে ধরেন তিরিশ পিক্সেল মার্জিন দিলাম দেখেন আপনারা বুঝতে পারতেছেন কিন্তু কি দেখা মানে এটা এই দুইটার মধ্যে কি কালার দেখা যায় হুম দেখা যায় ইনস্পেক্ট করলে দেখেন ইনস্পেক্ট করলে এই যে মাঝখানে যে কালারটা স্কাই ব্লু কালার যেটা আসে আর কি সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট তারপরে পার্পেল কালারটা থাকে হচ্ছে প্যাডিং আর ইয়েলো কালারটা থাকে মার্জিন আর বর্ডারে যে কালার সেই কালারই থাকে তাহলে মার্জিনটা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না প্যাডিং এর মতো মার্জিন কে আমরা লিখতে পারবো আলাদা আলাদা ভ্যালুটা আমরা প্যাডিং এর মতোই দিতে পারবো মার্জিন টপ ধরেন বিশ পিক্সেল তারপরে এটা ঘড়ি কাটার মতো ঘুরবে চল্লিশ তিরিশ পিক্সেল এটা হচ্ছে টপ রাইট তারপরে দেই হচ্ছে বটম তারপরে হচ্ছে ও সরি কি করতেছি হ্যাঁ টপ হলো বিশ পিক্সেল তাহলে টপ থেকে শুধু বিশ পিক্সেল নামবে তারপরে হচ্ছে তারপরে পরে দেই হচ্ছে রাইট রাইট হচ্ছে তিরিশ পিক্সেল রাইট থেকে তিরিশ পিক্সেল নিচ্ছে কিন্তু বুঝতেছেন না কারণ রাইটে তো অন্য ইলিমেন্ট নাই অন্য ইলিমেন্ট থাকলে ওটা সরাই দিত তারপরে বটম বটম দিচ্ছি চল্লিশ পিক্সেল এটাও বোঝা যাবে না কারণ বটমে নিচে জায়গা আছে নিচে যদি অন্য ইলিমেন্ট থাকতো তাহলে বোঝা যাইত লেফটটা বোঝা যাবে কারণ লেফটটা লেফট সাইডে আর কোনো ইলিমেন্ট নাই ও সরে আসবে ধরেন পঞ্চাশ পিক্সেল দিলাম বোঝা গেছে এটাকে আমরা প্যাডিং এর মতো করে লিখতে পারবো যে মার্জিন দিয়ে যদি আমরা বলি যে টপ ছিল কত বিশ পিক্সেল রাইট ছিল তিরিশ পিক্সেল চল্লিশ পিক্সেল তারপর কি দিচ্ছে পঞ্চাশ পিক্সেল এটাও ঘড়ি কাটার মতো ঘুরবে যদি আমরা দুইটা ভ্যালু দেই বা তিনটা ভ্যালু দেই এটাও প্যাডিং এর মতোই কাজ করবে দেখেন এটা টপে এটা রাইটে এটা বটমে লেফট নাই ও রাইটকে কপি করবে যদি দুইটা ভ্যালু দেই তাহলে বিশ হচ্ছে টপ বটম 
मार्जिन দেখেন আপনি এরকম যদি বলেন মার্জিন অটো তখন কি হবে ও মাঝখানে চলে আসবে তার প্যারেন্টের সাপেক্ষে ওর প্যারেন্ট হচ্ছে বডি বডি মানে পুরো ব্রাউজার ব্রাউজারের সাপেক্ষে জায়গা ছেড়ে দিয়ে ও এখানে অটো মানে লেফট আর রাইটের ভ্যালু আমরা বলতে পারতাম জিরো অটো लेफ्ट क्या মনোযোগ নাই তো এই কারণে বলতে পারতেছেন না এটা টপ এটা এখানে ধরেন এখানে যদি আপনি 20 পিক্সেল দিতেন তাহলে কি হতো 20 40 দেই 40 পিক্সেল দেই তাহলে কি এটা леফট রাইট হতো না এটা টপ রাইট বটম леফট তার মানে কি এটা леফট রাইট না তাহলে 40 না দিয়ে এখন অটো দিচ্ছি কারণ আমার মাসখানে আসা দরকার অটো প্যারেন্টের সাপেক্ষে অটোমেটিক মাসখানে থাকবে मडल 